说中的历史炉啊，传承于新石器时代晚期的器型，历史啊，古代有个陶器叫历啊，所以说它也传承到炉子上面。民以食为天，然后呢，慢慢的这些古代的这些历呀、啊、陶历呀、啊、陶龟呀、啊、等等的吧，它都是属于呃吃饭用的，慢慢的演变成礼器、啊，慢慢的演变成香炉了。可惜了。逛了一大圈其实有时候下去，咱下来收东西的时候啊，看着琳琅满目，说真正，咱能觉着哎，够精致的东西还是少。这么大的一个竹雕的一个刘海系金蝉，这是民间的话啊，这是非常好的一个寓意的主题。金蝉嘛，寓意金钱呀、啊，啊，这财富取之不尽，用之不完的意思。看一下，你看这个蝉啊，三条腿，看了吗？人们说嘛啊，两条腿的人好找，三条腿的蛤蟆不多见啊。三条腿，然后刘海，你看他雕的这个人物这种形象啊，乐呵呵的，是不是有点有大肚尼诺那种感觉啊？主要就是雕工啊，这雕工非常的细致入微啊，包括他身上这种衣褶啊，拿的钱的这种感觉啊，关键通体特别大，整个啊一目整雕的一个竹雕，特别漂亮。反正啊，这一看就是南方工啊，传世的皮壳，非常漂亮。另外。这都是老板啊，纯一线收上来的，一个清中期的一个小青花杯子，特别漂亮，如意纹图缠着脸，一线是如意纹，这就是款式的。底下还有一个啊，盘长款，非常漂亮。其实有时候下来收一个东西都是精挑细选，然后再给大家讲一下。有时候很难，好几个月啊没来这个夏天了，然后过来以后，哎，这老板一线就能收到很多好东西啊，都是一线的，这帮。呃，古董人啊，一点一点的传上来的，这是一个褐釉的，这个年份非常好，一个压手杯，非常的朴拙啊，这种的年份就特别好，胎足非常的干老啊。所谓的干，给人一种就是，哎，特别寡定利索的感觉。往往就是说新的做旧的，它会非常的油腻，而且修胎呢也没有这种朴拙感啊，它笨拙当中又带着一种利索。大家发现了吗？上边包括上面的开片呀，都特别漂亮。又属于这种自然的感觉啊，形也没有。压手杯，这年份非常好。拜天神啊！嗯，大家记得我之前收到过一个台的吗？就是铁盒，拜天。但这个木头啊，不是很干啊，不是什么多好的木头，但里边太美了，还带着传承的。那时候人已经很讲究了，但这个年份浅了，这个得民国了。那民国。看那时候讲究不讲究人。这很多老的传统都没有，现在就顶多就是一井贴、啊，那时候就必须有贴盒，有专门的人送到府上或者送到您的家里打开，这才叫种植。现在一个电话一个微信解决了，软木的，软木和硬木鉴别很好的方法，顾名思义啊，软和硬的事。看一下，放大看一下，什么是软木？手指盖一定能掐动，看见吗？手指盖肯定能掐动，那这就是软木的。你像紫檀黄花梨，你掐不动，手指盖掐。这是最起码就是我们去在接触老家具或者木质的东西，你用手指杆一掐，这个东西如果掐不动，这木头一定是，就是说相对要好一些。一掐软，当然软未必不好啊。你比如说咱们那个金丝楠木，号称软木之王啊，就说这个和神那个宅子里一个金丝楠木的横梁，就价值多少个亿。所以说也不一定，就是说只能区分软硬。一般来说硬的话会好一些啊，软的话，那你万一这要是一金丝楠，那也是个天价。所以说，在历朝历代家具当中。咱说的这个羊金丝楠，什么羊金丝楠，就是说咱们用木头现剪的这种，就古代就是说用一个金丝楠木树做的这个家具，还有一种阴沉的阴沉木的金丝楠，那种一般做棺材，啊，那已经就是水火不侵了。所以说这个就是有区别的，最起码我教大家这一点，就是说一般一掐，你就可以往楠木上、往沉木上考虑了。啊，一掐掐不动，那你可以往红木啊，是吧？这酸枝啊，这个紫檀、黄花梨啊这些，嗯、呃。硬木上去考虑的，这是一个鉴别方法。大部分软的都不是好木，大部分硬的应该是好木，可以大体这么去分门别类。脚泥儿、草泥儿，脚好木现在。那什么木头？就是柴木啊。这行，木头松，你也是。那柴木难难难不了，难不嗯，难木哪有这么粗的丝？难不了，嗯，这太粗了，柴木。嗯，柴木，楠木也不会喜欢这样，就就就普通的柴木。嗯。下来这个逛了两天，总是有收获啊，这特有味道，也是喜欢，特别喜欢，漂亮至极。所以说下来还总会有收获。清中期的炉，晚清民国的刘海锡金坛，这一套下来都是有传承。有的时候一收到手了以后，哎呀，喜欢的不得了啊。
，这是边上这老板看的，都想再要回去，一拍就更漂亮。有时候在那的时候啊，不见得说认为它有多好，当人们有认知了就介绍的时候，就发现就漂亮了，雅嘛，传统文化的魅力。别的有些时候咱说的大美无言啊，完全，其实我说的这些都是废话啊，真正的美是在这里，别拍我，拍他们。我只是说整个历史长河中的那么一小速度啊，一小小小速度，九牛一毛都算不着。而这文化啊，才是永恒的东西啊。所以说这都是味道，味道都在这里。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，这么简单。